saya semakin yakin dan sangat yakin kalau satu putaran Mas Ganjar Pranowo Mahfud menang satu putaran saya yakin menang ayo pendukung-pendukung daripada gue do kisinan ayo gabung Ganjar Mahfud daripada gue kisinan wis to tenang saja Pak Ganjar tenang saja karena kalau orang cerdas pasti pilih Pak Ganjar Mahmud tenang saja Pak Ganjar Insya Allah menang ya orang cerdas pilih Pak Ganjar Mahmud tenang aja Pak Ganjar ya tenang aja orang cerdas pilih Pak Ganjar Mahfud saudara pencopotan spanduk dan bendera PDI Perjuangan di Bali alat peraga boleh anda copot tapi di hati masyarakat Bali tidak akan bisa anda hapus lihat kecintaan masyarakat Bali kepada Ganjar Pranowo saat kunjungannya ke Bali saksikan saya paling suka menasih campur tapi kalau saya beli nasih campur Bali kurang-kurang dari negara mana? beda, makanya harus berat di Bali selamat menikmati Bapak sebelum dia mulai makan silakan. Oh, jadi potong lagi. Oh, enggak Saya cuma mau ngomong aja. Iya. Curhatan saya nih, Pak. Iya, iya. Namanya dulu kenalin dulu. Selamat siang semua, saya Irena. Irena. saya cuma mau bilang ini aja, Pak. Suatu saat pada saat Bapak sudah duduk di kursi yang paling atas menjadi pemimpin kita semua. Saya minta tolong sekali, jangan bikin saya broken heart lagi, Pak. Oh. <laughs> Itu aja, <laughs> karena <laughs> iya, jangan bikin saya broken heart karena yang Bapak bilang tadi, uh, power tend to corrupt. Itu benar sekali, Pak. Saya butuh berhari-hari untuk bisa move on. Itu aja, Pak. <laughs> Semangat, sehat, dan jadi pemimpin yang jujur untuk Indonesia yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Salatu wassalamu ala rasulillah <laughs> eh, Silakan Anda mencabut semua baliho Bapak Ganjar dan Pak Mahfud Yang ada di tepi-tepi jalan atau di pinggir-pinggir jalan baik jalan raya maupun jalan-jalan kecil yang masuk perkampungan-perkampungan dicabut semuanya tidak masalah silakan dan khusus kes yang terjadi di Bali Pak PJ Gubernur tidak perlu juga repot-repot menjelaskan kenapa dicabut itu tidak penting karena rakyat Indonesia semuanya sudah cerdas dan pintar-pintar. Sudah jelas semuanya, tidak perlu dijelaskan lagi. Hanya yang perlu kalian ingat adalah, kalian bisa mencabut ribuan baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang ada di jalan-jalan raya, 
di jalan-jalan perkampungan atau di tempat-tempat lain yang memang Anda sangat tidak suka melihatnya. Tapi ingat, kalian tidak akan pernah mampu mencabut baliho Pak Ganjar dan Pak Mahfud yang ada di hati jutaan rakyat Indonesia. Paham? Oke, okay, bos. Wallahul muafiq ila akwamit tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, okay, menarik apa yang disampaikan oleh Bapak ini, guys, ya. Ya, boleh mencabut baliho Pak Ganjar yang ada di pinggir-pinggir jalan atau di tempat-tempat di titik-titik tertentu yang di situ ada gambar Pak Ganjar Mahfud ya nggak apa-apa ya tetapi ada baliho yang kalian tidak punya wewenang untuk mencabut yaitu baliho Ganjar Mahfud yang ada di hati masyarakat ya. oke okay, jadi di ceritanya sore ini di Hotel Majapahit sedang berlangsung deklarasi pasangan bakal calon presiden dan bakal calon wakil presiden Uh, Anies Baswedan dengan Muhaimin di Skandar di Hotel Majapahit sementara di seberangnya yaitu di Jalan Tulaya sebagian simpatisan dari uh, Ganjar Pranowo juga melangsungkan uh, aksi simpatik seperti itu <guruh> dengan menggunakan musik patrol sebelahnya Uh, deklarasi Anis sebelahnya nyanyi Ganjar Mahfud guys <laughs> kacau Ini gimana guys? Ini panas sebelum kampanye nih. Panas sebelum kampanye. Seberangnya, di seberangnya kita masih nunggu ya, nunggu dorso pewancara dari bakal calon presiden eh, Anies Baswedan dan juga eh, bakal calon wakil presiden dari Haimin Iskandar. Sementara di seberangnya ya simpatisan Ganjar Pranowo sedang melakukan aksi simpatiknya. Gimana tanggapan kalian guys? Kenapa saya di sini pilih Pak Ganjar Pranowo? Karena Pak Ganjar seperti saya. Karena Pak Ganjar seperti kita semua yang ada di sini. Oke? Bu, bentar, bentar. Bukan anak menteri, bukan anak bangsawan, bukan anak pejabat, bukan anak konglomerat. Beliau sama seperti saya, beliau sama seperti kita yang ada di sini, bukan anak siapa-siapa. Kalau Pak Ganjar Pranowo bisa jadi presiden, maka saya yuga yugane panjenengan, panjenengan panjenengan saged dados presiden. Dan itu mimpi kita, membangun Indonesia yang demokratis dan setara satu dengan yang lain. Baik, Mahfud Ganjar, Ganjar Mahfud, bagaimana prediksi Pilpres 2024? Yang belum subscribe tolong di subscribe, yang belum follow tolong di follow, yang mau konsultasi silahkan chatting Pak Sabar nomornya ada di biodata lewat WhatsApp profil ya, atau DM di IG Suharno 1975. Ganjar dan Mahfud MD.
Ini ada gambar Queen of Pentacles uh, Seorang ratu duduk di singgah sana Ratu duduk di singgah sana Ratu ini membawa koin emas Ini ada tanda-tanda Kesuksesan Mahfud itu ada hubungannya Dengan seorang ratu ya Karena kartu tarot ini Sifatnya universal uh, Dan sifatnya umum Bukan konsultasi pribadi Ini Pak Sabar menjelaskannya secara umum ya Ini ada ratu duduk di singgah sana ini penentu kesuksesan mereka ini digambarkan adanya seorang ratu yang duduk di singgah sana Ratu ini mbak koin emas Ini ratu yang sangat berwibawa Ini ada sembilan koin emas, sembilan piala Seseorang tampak duduk ada sembilan piala Ini Ganjar dan Mahfud MD sampai saat ini keberuntungannya sangat besar ya Sembilan koin emas Itu sembilan simbol kesuksesan ya Ini lambangnya seperti ini Ada tanda-tanda kesuksesan besar ini ada seseorang memegang pedang Seseorang memegang pedang Ini simbol untuk tenang ya Jadi saat ini Ganjar dan Mahfud MD ini keberuntungannya besar Situasinya menguntungkan Harus tenang pelan-pelan ya Jangan uh, melakukan sesuatu yang ekstrim ya Ini lambangnya seperti ini Tiga kartu tarot ini prediksi uh, Ganjar dan Mahfud MD di Hamin 107 Pilpres ya Februari 2014 tanggal 14 2024 tanggal 14 Sukses selalu, semangat selalu Yang belum subscribe tolong di subscribe Yang belum follow tolong di follow Tolong di share ya Biar semuanya tahu Yang mau konsultasi silahkan chatting Nomornya ada di WA di profil Uh, atau kalian DM di IG Suharno 1975 Sukses selalu semuanya Assalamualaikum Rekan-rekan Saya sekarang berada di kediaman Mas Ganjar Kalau beliau sedang di Purbalingga Lihat lambangnya Ini adalah lambang Partai Persatuan Pembangunan Karena rumah ini adalah rumah mertua Mas Ganjar Yaitu Kiai Supriyadi Yang adalah ketua pengurus cabang NU dulu pada saat tahun 73 berfusi menjadi P3 dan sekaligus ketua P3 Purbalingga dari tahun 73 sampai tahun 91. Di rumah ini juga adalah kantor DPC Partai Persatuan Pembangunan. Kita lihat ini. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Ini lagi pada kumpul di sini. Lagi pada kumpul di sini. Ini semua adalah Saudara-saudaranya Mas Ganjar dan ini adalah kakak iparnya Mas Ganjar. Mbak Nurul, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Nah, beliau adalah anggota DPRD Provinsi Partai Persatuan Pembangunan dari Jawa Tengah. Kita lihat nih foto-foto keluarga. Tuh, Mas Ganjar di situ. Nah, terus kemudian, nih, ini Pak Kiai Supriyadi. Supriyadi. Ini mertuanya Mas Ganjar. Dan ketua NU, ketua uh, apa namanya, P3 Purbalingga. Nah, ini, ini coba lihat nih. nih. Ini keluarganya ini Mas Ganjar nih, di sini. Tuh. Ini Mbak Atikoh. Dan kita lihat uh, ini adalah tempat yang sangat bersahaja. Ya, tempat yang sangat bersahaja. Kita lihat di dalam. Foto yang lebih gede. Ini dia foto yang lebih gede. Nah, kalau di sini biasanya tempat saya sejak dulu karena saya satu daerah pemilihan sama Mas Ganjar nah, di sana tadi tempatnya Mas Ganjar dulu garasi di sana ini Mas Ganjar di sini tuh bersama keluarga besar ini kita lihat ini adalah keluarga yang bahagia dan sudah teruji bersihnya dari saya kenal Mas Ganjar sejak beliau masih menjadi mahasiswanya almarhum kakak saya sampai dengan hari ini seorang Ganjar Pranowo adalah seorang yang bersahaja. Mari kita bantu orang bersahaja yang sesungguhnya ini untuk menjadi presiden Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya kalimat terakhir yang disampaikan oleh Bung Romi ya. Mari kita dukung Pak Ganjar ya. Pak Ganjar orang yang bersahaja, kita jadikan orang yang bersahaja menjadi presiden atau pemimpin bagi bangsa dan negara kita guys Amin Ini bukti Ganjar adalah bapak politisasi agama Bapak Pak maksudnya gimana tuh? Maksudnya kita lihat kemarin Azan 
tayangan di ECTI ada wajahnya Ganjar Pranowo lagi wudhu terus dia lupa tuh lengan panjangnya nggak dilipat jadi kalau udah muka kan kelengan ya basah itu tapi nggak ada tuh tayangan wudhunya sampai basuhin ke siku nah ini yang disebut mempolitisasi agak ditayangkan sebagai seorang religius seperti Hasto Kristianto mohon maaf beliau non muslim bela bela ganjar bilang karena dia orangnya religius waduh saya bilang religiusnya sebelah mana dia kalau dari pagi pakai celana pendek di atas lutut itu masih ada 20 sentian itu aurat itu terus kita lihat berkali-kali dia minum selalu pakai tangan kiri pada sunahnya pakai tangan kanan sunah apa wajib nanti dicek ya apalagi waktu apa itu podcast sama dari korbuzer kan udah nggak usah kita bahas masih ingat ya ucapannya ke dengan bangganya dia melakukan sesuatu yang harusnya dia tutup tutupi terus sekarang mau ditayangkan sebagai seorang yang religius religiusnya sebelah mana mau tonton versi panjang ya lihat di YouTube saya saya Fujaman channel Oke, okay, Mas Saiful Zaman nggak perlu harus nonton video yang panjang di YouTube Anda, tetapi dengan video pendek seperti ini sudah bisa kita simpulkan bahwa Anda memang memiliki penyakit hati yang akut. <laughs> Bapak politik identitas itu bukan Pak Ganjar, ya, karena tidak ada track record Pak Ganjar ini terbukti sebagai Bapak politik identitas. Kalau Anda bilang bahwa bapak politik identitas itu adalah Anies Baswedan, nah itu saya acungkan dua jempol tangan bila perlu dengan dua jempol kaki juga jadi ada empat jempol untuk Anda. Itu baru benar. Ya. Nih kelakuan para pendukungnya Jokowi yang udah bermutasi jadi pendukungnya Prabowo, kok makin lama makin soto ya? Mereka makan narasi yang sama persis, yang intinya itu jangan serang Gibran, jangan serang Prabowo, better fokus naikin Ganjar aja. Up aja semua prestasinya Ganjar Ntar yang mau ngedukung Ganjar pada Ilfil loh Eh kok yeah. Bukan urusan lo Untuk ngatur cara main kami para pendukung Ganjar Lo nggak ada hak sama sekali untuk ngatur pergerakan kami Urusin aja soal jagoan pilihan lo Ngapain lo ribet ngurusin Ganjar Kalau lo sendiri aja ngedukung Prabowo Kami kan cuma ngingetin Kagak butuh kami kan mau yang terbaik buat negara ini Ya kalau emang gitu Kenapa lu pilih orang yang masuk kategori red flag Untuk jadi presiden Red flag itu berarti orang yang berbahaya Dan better dijauhin Kenapa malah lu deketin Kenapa kita harus adu gagasan antar capres Kalau pas ditanyain Apa prestasi Prabowo selama menjabat sebagai menteri pertahanan Selain belanja barang bekas aja nggak ada yang bisa jawab Agian Kami disuruh diem tapi ditampil mulu, kok enak bener lu? Dulu waktu zaman Pilpres 2014-2019 juga sama. Narasinya kayak gitu juga. Kami sangat habis-habisan, dan hasilnya, nyung s**kan tuh Prabowo selama dua kali Pilpres. Jadi, gak usah sosokan ngatur. Paham? Ape lo? <tuh> Ape lo? Jadi gitu guys, saya nggak usah ngatur-ngatur bagi teman-teman di sini yang mengatakan bahwa silakan kalian mempromosikan Ganjar prestasi-prestasinya, jangan menjelek-jelekan Gibran, jangan menjelek-jelekan Prabowo. Gini guys ya, kalau memang kalian nggak suka ya udah nggak usah ditonton aja gitu aja, simpel. Beta mau sampaikan bahwa Beta adalah rakyat yang mendukung figur, bukan mendukung partai. Salam NKRI Dalam kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan beberapa poin penting untuk Anda agar Anda bisa mengerti Yang pertama Di antara kita ada kesamaan dalam memilih pemimpin atau presiden Saya juga selalu melihat figur atau sosok yang akan dicalonkan untuk dipilih menjadi presiden nanti Tapi cara Anda melihat figur atau sosok Pemimpin yang akan dicalonkan perlu dipertanyakan bos 2014 Anda memilih Pak Jokowi 2019 Anda masih diarahkan juga untuk memilih Pak Jokowi Di 2024 mendatang Pilihan Anda berubah Anda memilih Prabowo 
logika berpikir anda gimana bos itu yang perlu dipertanyakan kalau toh memang anda harus memilih Prabowo itu harusnya sejak 2014 yang lalu bos bukan sekarang di saat Gibran mendampingi Prabowo logika berpikir anda bos yang perlu dipertanyakan Kalaupun saat ini Gibran mendampingi Prabowo Pencalonan wakil presiden yang dilakukan Gibran yang menabrak aturan dan undang-undang dengan bantuan pamannya Itu jelas-jelas tidak mengedukasi rakyat bos Tidak mencerminkan suatu pemimpin yang memberi contoh yang baik buat rakyat Indonesia Apakah hal yang seperti ini masih akan Anda pilih? Gimana hati nurani anda bos Pakai hati nurani dan akal pikiran yang jernih bos Itu yang pertama Yang kedua Ketika di tahun 2014 Yusuf kalah dipinang oleh PD Perjuangan untuk disandingkan dengan Pak Jokowi Saat itu memang itu yang diinginkan oleh Golkar karena Golkar tidak ingin keluar dari pemerintahan siapapun yang jadi presiden Itu memang yang diinginkan oleh Golkar Kita semua tahu kok Partai-partai di Indonesia Yang sering dan senang main di dua kaki dan sering bermanuver adalah Golkar Catat bos dari dulu sampai sekarang Golkar tidak pernah berada di luar pemerintahan Makanya ketika Yusuf Kala diambil oleh PDI Perjuangan disandingkan dengan Jokowi Golkar tidak pernah marah Mereka tidak protes dan tidak menuntut apa-apa Beda dengan PDI Perjuangan yang partai yang mempunyai ideologi kuat Pasti tidak akan berdiri di dua kaki Itu pesan tegas dari Bu Mega Dan menurut catatan saya sampai dengan hari ini Partai-partai yang konsisten di luar pemerintahan ketika menjadi oposisi hanya ada tiga Yang pertama PDI Di masa Orde Baru PDI yang sebelumnya beru- yang, se- yang akhirnya berubah menjadi PDI Perjuangan Itu adalah oposisi abadi bos Bener kan? Masih ingat? Di masa pemerintahan reformasi Kala SBY berkuasa dua periode PDI Perjuangan masih menjadi oposisi dan tidak pernah merengek-rengek minta jabatan apapun dua partai lainnya adalah PKS dan Demokrat sampai dengan detik ini mereka tetap konsisten berada di luar pemerintahan bandingkan dengan partai-partai yang lain kayak Golkar, Gerindra, PKB, P3 dan yang lainnya mereka masih mau menerima tawaran sebagai menteri walaupun ketika dia berkompetisi itu mereka kalah dalam pemilu mikir bos yang ketiga saya ingin menyampaikan himbauan kepada teman-teman saya yang memilih Ganjar dan Mahfud di 2024 nanti saya ingin berpesan pemilu 2024 nanti bukan sekedar Ganjar Mahfud bukan sekedar memilih partai PDI Perjuangan Tapi lebih dari itu, kita ingin menyelamatkan bangsa dan negara ini Daripada tangan-tangan kotor, tangan-tangan orang jahat yang mau berkuasa di negeri ini Ingat kawan, setiap ada video yang mengkampanyekan Ganjar dan Mahfud Tolong di like Karena like kalian adalah dukungan moral bagi pasangan Ganjar dan Mahfud Oke, setuju ya Salam dari Semarang Merdeka. Oke, saya setuju dengan komentar yang terakhir dari abang ini. Nah, ini tentu memberikan uh, dukungan moral juga nih kepada saya sebagai konten kreator. Ya, saya dengan jelas-jelas mengatakan bahwa saya sebagai pendukung Pak Ganjar. Ya, oleh karena itu, teman-teman bila ada video tentang Pak Ganjar lewat di beranda anda, tolong di like. Ya. ditonton videonya dan jangan di skip iklannya <laughs> awalnya Pak Jokowi mendukung saya dari Sekarang. awal dari awal sampai dengan Rakernas beliau masih menunjukkan statement itu terus kemudian terakhir ada statement 
oh sepertinya beliau menuju ruang netral saya kira itu kami hormati ya. kami mendukung semua begitu saya kira posisi itu posisi yang uh, paling bagus dan kami sekali lagi sangat menghormati karena saya sangat dekat beliau beliau menjadi mentor saya pada saat uh, kami melaksanakan pemerintahan hubungan yeah. gubernur dengan yeah. presiden dan kami apa uh, membantu beliau di kepanjangan tangan beliau di tingkat daerah mm-hmm. jadi kami komunikasi cukup cukup intens maka yang kita lakukan dari tim kita dan partai-partai adalah kami sekarang bekerja seluruh mesin digerakkan dan makin masif okay. dengan segala teknologi yang kita miliki jadi uh, banyak skenario yang akan terjadi dan tentu kami sudah siap kesedihan itu pasti ada tapi kita nggak akan cengeng banteng nggak cengeng banteng ketaton itu langsung bergerak itu jadi uh, kita tidak dalam romantisme kesedihan tapi kita harus berjuang PDI perjuangan itu waktu PDI juga dihajar habis-habisnya dibakar itu bahkan ada yang mati kok jangan lupa dengan kuda tuli loh ya dan kita coba fight terus kita nggak cengeng dengan segala apa namanya yang terjadi dan sampai detik ini saya tetap menghormati Pak Jokowi saya menghormati Mas Gibran sebagai sebuah pilihan banding yang dituduh PKI anti Cina anti is <laughs> lucu banget Mas Kaisang beneran ini nggak bisa nang ketawa aku kalau video kali ini bener-bener menghibur Mas Kaisang sangat lucu banget Mas Kaisang kan ngomong baru masuk partai baru menerima KTA langsung dihujat dihina-hina tapi Mas Kaisang merasa biasa saja soalnya itu ini semua tidak sebanding dengan dulu zaman Pak Jokowi dihina PKI dihina antek-antek asing dihina anti-islam dihina plonga-plongo dihina ijazah palsu jadi Mas Kaisang sekarang merasa biasa saja soalnya tidak sebanding dengan hinaan Pak Jokowi dulu Mas Kaisang sadar enggak atau tahu enggak kenapa Mas Kaisang tidak ada yang mengfitnah kalau Mas Kaisang itu PKI enggak ada yang menghina Mas Kaisang itu antek-antek asing Gak ada yang memfitnah Mas Kaisang itu anti Islam. Gak ada yang memfitnah kalau ijazah Mas Kaisang itu ijazah palsu. Karena orang-orang yang suka memfitnah, yang menghina itu sekarang ada di barisanmu, Mas. Sekarang kamu dukung gitu loh, yang kamu dukung itu loh. Sekarang jadi nggak mungkin gitu loh kalau Mas Kaisang ada yang ngatain PKI nggak mungkin. Udah aku jamin, Mas. Pokoknya sampai pemilu selesai, pokoknya sampai tahun kapanpun kalau Mas Kaisang ada di situ nggak bakal ada yang menghina PKI. Nggak bakal ada yang memfitnah Lucu banget mas Nantar seseorang yang memiliki kompetensi Memiliki track record yang baik Untuk menjadi pemimpin Jangan jadikan masyarakat Sebagai objek politik Kita harus memposisikan diri Dan partai politik Harus menjadikan kita sebagai subjek politik Jangan mau diadu domba Jangan seolah-olah Ini menjadi konflik dari masyarakat Yang sebenarnya itu adalah konflik Dari internal partai Saya mengajak semeton seluruh masyarakat dan anak muda khususnya yang ada di Gianyar Jangan terprovokasi Terserah kalau mau pilih Ganjar, mau pilih Anies maupun Prabowo Tapi pesan saya pilih berdasarkan figurnya Jangan ber, jangan memilih berdasarkan partai politik Nanti kepala besar partai politik itu Salam anak muda, mari anak muda bersuara dan mengambil peran Terima kasih Pak Prabowo, kok belum sosialisasi? Masih pusing ya? Iya, capres-capres lain udah pada sosialisasi loh Pak. Lihat deh, Pak Anies sama Cak Imin udah ngadain jalan-jalan sehat di seluruh Indonesia. Masanya banyak banget. Pak Ganjar sama Pak Mahfud juga udah sosialisasi ke pelosok-pelosok desa. Pak Prabowo sama cawapresnya apa kabarnya? Kok belum kelihatan jalan-jalannya? Eh, maksudnya sosialisasinya ke pelosok-pelosok desa? Apa Bapak masih pusing ya Pak? Masih khawatir kalau-kalau cawapres Bapak dibatalkan Karena kan majunya juga penuh kontroversial Kalau capres-capres lain udah pada sibuk mikirin strategi pemenangan Tapi kalau Pak Prabowo kayaknya belum ya Pak Karena kan masih khawatir gitu ya Pak Kalau Bapak udah melangkah ke sana kemari Udah bikin rumah pemenangan, udah pasang baliho Eh tahu-taunya cawapresnya dibatalin Kan bisa rugi banyak ya Pak Kan sayang duitnya ya pak Eh tapi mah duit nggak seberapa pak Dibandingkan dengan kesehatan bapak Belum juga mikirin negara Yang begitu beratnya Mikirin pencapresan bapak aja Udah bikin pusing tujuh keliling ya pak Itulah pak Kalau kita terlalu tergantung sama seseorang Eh tapi sebenarnya tergantung Apa tersandera sih 
karena banyak FYP berseliburan katanya tersandera gitu pak tersandera apa ya pak ah udah deh pak Prabowo pak Prabowo yang menentukan rakyat rakyat memilih rakyat rakyat tergantung rakyat bukan apa partai bukan bukan partai bukan karena karpet merah karpet merah ya Allah kalau itu aku sedih sedih kenapa kenapa sedungu itu sebodoh itu gitu loh Apa kata Soekarno mengenai politik? Politik Marx forming, pengumpulan kekuatan, Marx unwinding, penggunaan kekuatan. Toolsnya apa? Partai. Apa itu partai? Adalah orang-orang yang satu ide, satu cita-cita, satu keinginan, satu apa bergabung. Bisa petani dia, bisa isenyur dia, bisa apa dia, bisa apa dia, bergabung. Orang partai inilah yang mengusung Jokowi, yang menjelaskan kepada orang-orang semua. Jadi waktu saya bawa Jokowi ke Deli Serdang kampanye presiden, rakyat di situ baru mengenalnya. Oh inilah Jokowi, ini orangnya begini, ini Jokowi. Rakyat itu mengenal. Setelah mengenal ngomonglah dia, karena yang sana mencalonkan yang lain. Enggak pilih Jokowi, pilih Jokowi. Oh jadi pertama nah. Jokowi tidak dikenal di sana. Loh tidak dikenal dong. Jadi Pak Panda yang sosialisasi. Ah, sosialisasi kan dia di sana. Akhirnya dikenal. Dikenal. Akhirnya diterima. Iya diterima. Tadinya tidak diterima. Resisten. Belum, belum, belum. Artinya belum kenal siapa ini orang hmm, gitu iya. loh. Artinya maksud saya yang berjasa itu rakyat. Oke. Okay. Rakyat ini yang dibimbing, dibina oleh partai. Okay. Jangan kemudian nggak perlu partai. Yang penting rakyat, rakyat. Ya ampun. Rakyat dan partai itu nggak bisa dipisah. Lupa ini ya. Dan paling ngeri lagi, dipleseti, direndahkan, yang dibilang petugas partai. Partai itu mempunyai anggaran dasar. Partai itu mempunyai mekanisme kongres, namanya rakernas. Kemudian ada keputusan-keputusan yang signifikan, yang didiskusikan bermalam-malam, berjam-jam, bagaimana masalah pertanian, pendidikan, sebagainya. Keputusannya itu kemudian diperintahkan untuk dikerjakan. Eh, hey, Pilar yang di DPR Kabupaten Kota, eh pilar yang jadi Bupati Wali Kota, eh pilar yang di, di partai, lakukan ini. Mereka itulah petugas partai. Sekarang dihina-hina lah ini, dibikin laknat lah ini petugas partai. Padahal itu sangat mulia, petugas partai itu sangat terhormat, dibikin lah terhina karena dibilang petugas partai. Padahal buka itu? Presiden direndahkan, petugas partai. Astagfirullah ya Allah. Padahal buka itu masalahnya. Ya buka itu dan enggak ada kayak enggak ada hubungannya. Gak ada hubungannya. Oke okay, guys ya. Saya memang agak bingung juga ya ketika uh, ramai-ramai orang merendahkan partai ya. Ini tidak mengerucut pada par- satu partai saja, tetapi hampir semua partai guys ya. Orang merendahkan partai bahwa yang kita pilih itu figurnya yang menentukan itu adalah rakyat. Oke okay, benar. Yang menentukan seorang menjadi pemimpin itu adalah rakyat. Yang memilih itu adalah rakyat. Rakyat yang menghendaki figur atau tokoh tersebut untuk menjadi sosok pemimpin bagi bangsa dan negara kita. Akan tetapi guys ya 100% tidak mungkin <laughs> kalau tidak punya partai. Kalau tidak memiliki kendaraan partai Karena itu memang sudah sistem politik Sistem demokrasi yang ada di negara kita guys Ya Jika tidak ada partai politik Ya ubah aja sistem jadi sistem khilafah Atau sistem apa gitu guys Jangan menafikan bahwa Pak Jokowi bisa terpilih jadi presiden Ya Itu juga karena partai Memang dipilih oleh masyarakat Tetapi kalau nggak ada partai Pak Jokowi ini juga nggak bisa jadi presiden Ya Artinya Penilaian kita, pandangan kita, itu jangan terlalu menyerang partai secara membabi buta berlebihan, ya. Tetapi kita harus objektif, ya. Bahwa kita lihat saja ya sisi yang positif, partai-partai tersebut sudah melahirkan bibit-bibit, sudah melahirkan generasi-generasi hebat bagi bangsa dan negara kita, guys. Kawan, Presiden Jokowi pernah menyatakan, akan cawe-cawe tidak akan bersikap netral dalam Pilpres 2024 saya harus cawe-cawe demi kepentingan negara demi keberlanjutan pembangunan kata Jokowi pernyataan itu disampaikan di depan para pemimpin media masa dan influencer media sosial di Istana Merdeka pada 29 Mei 2023 kini kecawe-cawean Jokowi mulai terungkap satu persatu Cawe-cawe yang masif, terstruktur, dan sistematis. Berikut setidaknya 
lima cawe-cawe politik Jokowi yang saya catat, yang bakal juga dicatat oleh sejarah dalam sejarah politik culas di Indonesia. Satu, wacana tiga periode. Konstitusi UD45 jelas membatasi kekuasaan hanya dua periode, tetapi Jokowi dan pendukungnya ingin tiga periode. Dua, wacana memperpanjang masa jabatan atau menunda pemilu dengan dalih situasi ekonomi pasca pandemi COVID-19. Tiga, mengambil alih Partai Solidaritas Indonesia, menempatkan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI hanya dua hari setelah mendaftar sebagai anggota PSI. Empat, menetapkan Anwar Usman, adik iparnya, sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi pada Maret 2023, dan kini terungkap posisi strategis Ketua MK itu disalahgunakan untuk mengubah ketentuan syarat menjadi Cawapres. Lima, menjadikan Mahkamah Konstitusi sebagai alat kepentingan keluarga, menjadikan Gibran Raka Buming menjadi Cawapres termuda. Mulai jelas sekarang, cawe-cawe politik culas Jokowi adalah untuk melanjutkan kekuasaannya, cawe-cawe untuk kepentingan keluarganya. Mari kita tunggu cawe-cawe apa lagi yang sedang dan akan dilakukan Jokowi untuk memenangkan pasangan Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Kini mulai terlihat mobilisasi aparat dan birokrasi negara untuk melakukan kecurangan. Dari pencopotan Baliho Ganjar Mahfud di Bali hingga bocornya video rapat di kantor wakil kementerian pedesaan menunjukkan cawe-cawe Jokowi adalah ingin melanjutkan kekuasaannya dengan membunuh demokrasi di Indonesia. Ya meskipun ada pencopotan Baliho Pak Ganjar dan juga Mahfud MD yang ada di Bali guys ya akan tetapi kita jangan uh, khawatir ya jangan berkecil hati bagi para pendukung-pendukung Ganjar Mahfud ya ada baliho yang tersembunyi rapat dan rapi yang tidak bisa diganggu gugat tidak bisa diobrak-abrik lagi yaitu yang ada di hati kita guys ya baliho yang ada di hati rakyat rakyat Indonesia saya yakin sudah jauh-jauh sangat cerdas Bisa memilih dan melihat figur mana yang lebih tepat Lebih layak memiliki pengalaman dan kapasitas Untuk memimpin bangsa dan negara kita ya. Dan menurut saya Pak Ganjar ini sudah sangat-sangat tepat dan layak menjadi presiden kita guys Apalagi beliau didampingi oleh wakil yang juga sangat-sangat berkompeten Pak Mahfud MD ya. Nah yang kita harapkan Kedua figur ini Mampu menjadi pemimpin Yang membawa bangsa dan negara kita ini Ke arah yang lebih baik Menyejahterakan masyarakat Membuatkan program-program Yang baik Serta membersihkan birokrasi ya, Hukum Yang sangat bobrok Ataupun uh, permasalahan korupsi Yang ada di negeri kita Semoga bisa dibereskan dan di dan dituntaskan oleh Pak Mahfud MD sebagaimana kita ketahui beliau ini uh, pendekar hukum guys ya itu memang sudah menjadi keahlian dari Pak Mahfud MD mari kita wujudkan pemilu yang aman damai pemilu yang riang gembira saya Bastian Sebo sekian dan terima kasih